ഏവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നീക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രത്തിനോ ലോകത്തിലെ ഏത് ശക്തികൾക്കോ മനുഷ്യനെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടം ഇത് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ നമ്മളോട് നിരന്തരമായി പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചെഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറിയാലും നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ലെന്ന് അരളി ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വ്യക്തി അല്ല നമ്മളെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകം സ്നേഹിക്കുന്ന മിഷണറി ദമ്പതികളായിരുന്നു ഗുരുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന സുവിശേഷകൻ എം പൗലോസ് ആൻഡ് സരോജ് എം പൗലോസ് കഴിഞ്ഞ വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ലോകത്തിന് തന്നെ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് തന്നെ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ട് പ്രിയ അഭിഷക്തൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അഭിഷക്തനെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ വിവിധ തവണ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ മൂലം നമുക്കത് കഴിയാതെ പോയി അത് വളരെ വേദനയായി ഇന്നും തുടരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സരോജിനി ആൻറ്റി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ ആൻറ്റി വെൽക്കം ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറി എന്ന ഷോയുടെ ജാനുവരിയുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ആൻറ്റിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർ എം പൗലോസിൻ്റെ ആ വിയോഗം ഏറെ ഹാർവസ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ കുടുംബത്തിന് ഏറെ ദുഃഖമുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രിയ അഭിഷക്ത ദൈവദാസൻ ഏറെ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ദുഃഖമില്ലാത്ത വേദനകളില്ലാത്ത നാട്ടിൽ താൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നോർക്കുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷവും ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് ആൻ്റി കണ്ണുനീർ വരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അവിയോഗം ആൻറ്റിയെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞുണ്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് അതാണ് അമ്പത്തി മൂന്ന് വർഷകാലം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാനും അനേക സുവിശേഷങ്ങൾ അനേക ഇടങ്ങളിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ഈ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയായി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെ പോയാലും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷവും ഏതാണ്ട് എട്ട് മാസം ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായി മാറി എന്നാൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അടക്ക ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്ന നേരത്തിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് സരോജം ഞാൻ നിന നിൻ്റെ ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള മണവാളനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാലും ആത്മമണവാളനായ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ആ വാക്ക് വാക്കുകളാണ് എന്നെ ഇന്നും പിടിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എനിക്കറിയാം കർത്താവ് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആരെല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞാലും കർത്താവ് ഒരു നാളും വിട്ടുപിരിയത്തില്ല ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞ ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ദിവ്യ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ആ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ തക്കോണമൊക്കെ എൻ്റെ ഇവിടെയാക്കി കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഓടുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ പിൻപ് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഓടുന്ന ഓട്ട എൻ്റെ മുൻപിൽ കുറച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇന്ന് നിത്യതയിൽ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും ഈ ലോകത്തിലെ അനേക പാടുകൾ അനേക കഷ്ടങ്ങൾ അവർ അനുഭവിച്ചു പല ദൈവവിരോധികളാൽ അടിവാങ്ങി പതിനാല് പ്രാവശ്യം അടിവാങ്ങി മരിക്കേണ്ടിയ സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ജീവൻ കൊടുത്തു എന്നാൽ ഈ കോവിഡ് സമയത്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഈ ലോകം വിട്ട് പോയത് എന്നാൽ അവർക്കും ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഞങ്ങൾ എനി കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ആരോഗ്യമായിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് എപ്പോഴും ആത്മഭാരം അവർ കഴിക്കുന്നോ കുടിക്കുന്നോ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നത് കടക്കയിൽ പോലും അവർ രോഗക്കിടക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന നേഴ്സുകാരോടും ഡോക്ടർമാരോടെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവർ സുവിശേഷം പറയും തുടങ്ങിവിടും അതിനെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവസാനത്തോളം ആ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സുള്ളതായി എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയും സരോജൻ ഞാനൊരു രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ വേദന കഷ്ടങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള പാടുകളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ ഇനി മതി അനുഭവിച്ചത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് തന്നെ ക്ഷണിച്ച് തൻ്റെ അടുക്കൽ അരികിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അല്പകാലം മാത്രം ഇനിയും മുന്നോട്ട് എന്നുടെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് അയക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി കർത്താവിൻ്റെ വേല തികച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ പോലെ ഞാനും നിത്യതയിൽ പോയി ചേരണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വികാരം വേദന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സരോജിനി പൗലോസ് ആൾക്കാർ സരോജം എന്ന് വിളിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു വെള്ളറടയിൽ ജനിച്ചു വളരുകയാണ് മലയാളം മാത്രം അറിയാവുന്ന സാഹചര്യം ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ച സരോജിനി ഇന്ന് മലയാളം വാക്കുകൾ പോലും കിട്ടാത്ത നിലയിൽ ഒരു തമിഴ് മകളായി കേരളത്തിലെ മകൾ തമിഴ് മകളാകുവാനുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പോകണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ആഗ്രഹം ദൈവം ഞങ്ങളോട് പപ്പ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു രാമേശ്വരം എന്നുള്ള ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പലയിടത്തിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാമേശ്വരത്തിലോട്ട് പോകണമെന്ന് പോകുവാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് മൂത്ത മകൻ ബില്ലിഗ്രഹാം രണ്ടാമത്തത് ഇസ്രായേൽ മൂന്നാമത്തത് സൂസന്ന എൻ്റെ വയറ്റിൽ ഏഴര മാസം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രാമേശ്വരത്തിലോട്ട് പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നീ ഞാൻ നിന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം ഞാനിപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന ഇടത്ത് പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചത് ആബ്രഹാമിനെ പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറയെ വിട്ടിട്ട് പോയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളോട് കൂടെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാളെയാണ് എൻ്റെ പ്രസവം എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് കർത്താവ് പറയുന്ന ഇടത്ത് ഞാനും വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഞങ്ങളെ വീട്ട് വിട്ട് എല്ലാത്തെയും പാക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ദൈവം തന്ന ഒരു സൈൻ ഇതാണ് ചോറ്റാനിക്കരെ ജോയിക്കുട്ടി ചായക്കോ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ അയക്കും ആ രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാമേശ്വരത്തിൽ പോകേണ്ടതെന്ന് ആ കാശ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തക്കോണ്ടും തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിച്ചില്ല എന്നാൽ ഒരു ദീർ പരിശ ഒരു
അബ്രഹാമോട് കാണപ്പെടാത്ത ഇടത്തിൽ പോകുവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളും പോകുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്ത് എൻ്റെ കരം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പല ദീർഘദർശനങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ബസ് കയറി നാഗർകോവിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് എട്ടേകാലിനുള്ളതായ ബസ്സിൽ കയറി ഞങ്ങൾ രാമേശ്വരത്തിനകത്ത് പോകാം അവിടെ ഒരു ദ്വീപാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ മണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്നതായ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇറങ്ങി നാലരയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ആ നാലരയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സമയമായിരുന്നു അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാലര ടു ആറ് മണിക്കാണ് അവിടെ അപ്പോഴും ട്രെയിൻ മാത്രമേ അകത്ത് പോകത്തുള്ള പാമ്പൻ പാലത്തിലൂടെ ആ ട്രെയിൻ വന്ന ഉടനെ ഞങ്ങളെല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൽ കയറ്റി ഞങ്ങൾ പാമ്പനിലോട്ട് ഇറങ്ങി ആ പാമ്പനിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ താമസിക്കണം എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഒരു ആലു മരത്തിൻ്റെ മൂട്ടിൽ ഞങ്ങളെല്ലാ സാധനവും ഇറക്കി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാഷ അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ അഞ്ച് രൂപ ബാലൻസ് ആയിരുന്നു അത് രാവിലെ ഞങ്ങൾ അല്പം ഇഡ്ഡലി വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കഴിച്ചു അതിനുശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഒരു ബ്രദർ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി അയാൾ മലയാളിയെന്ന് മനസ്സിലായി ഭാഷ അറിയത്തില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് കിട്ടണമെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എനിക്കും അറിയത്തില്ല എൻ്റെ മീൻ ഷെഡുണ്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടേക്ക് സന്തോഷത്തോട് പോയി അവർ മീൻ ദുക്കുന്ന നേരം വെളിയിലിരിക്കും പിന്നെ അകത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ആഴ്ചക്കാലം അവിടെ താമസിക്കുവാനിടയായി ഇതിന് കാരണം എൻ്റെ 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 ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവവും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരുമായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതെ റെഡി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സൂഴ്നിലയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സമയം അത് ദൈവം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുക അതുകൊണ്ട് ദൈവശബ്ദം കേട്ടാണ് അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയത് രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വർഷം അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള വർഷം ഏത് വർഷമായിരുന്നു വിവാഹം വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരേ ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം വീട് എവിടെയാണ് ഏ വീട് എവിടെയാണ് വീട് ഞങ്ങൾ എന്നെ മാരേജ് കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വെള്ളടയിൽ വെള്ളടയിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളവിടെ ഒരാഴ്ചയെ താമസിച്ചുള്ളൂ അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഓപ്പറേഷൻ മൊബൈലൈസേഷൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രക്തത്തെ പതിനാറ് റൗണ്ട്സ് രക്തം വിറ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ടറുമായിട്ടാണ് താൻ തിരിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തീവ്രമായ തീവ്രമായ സുവിശേഷകനായിരുന്നു അങ്ങനെ രക്തം വിറ്റ് സുവിശേഷ കാരണം ഒ എമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സർവീസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ശമ്പളമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആഹാരവും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാശില്ല നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴേ മാരേജ് നിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റിൽ പോയത് കപ്പലിലാണ് പോയത് ദുബൈ ഡോഗ കുവൈറ്റ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അപ്പം പ്രവർത്തനം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു തീർന്ന ഉടനെ കപ്പൽ വിട്ട് വെളിയിൽ വരികയാണ് ഓയമ്മിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണോ സുശേഷം വേല ചെയ്യണോ എന്ന് അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാറ്ററി വെച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രൊജക്ടർ വേണം ആ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു രക്തത്തിന് കുവൈറ്റിൽ വില കൂടുതലുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറേ രക്തം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് അവിടെ പോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടും അവർ രക്തം എടുത്തില്ല കാരണം ആൾ സ്കിൽറ്റായിരുന്നു പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഡോക്ടറോട് വാങ്ങിച്ച് കപ്പലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താണ് രക്തം വിറ്റത് പതിനാറ് റൗണ്ട്സ് രക്തം അവർ വിചാരിച്ച ഒരു യൂറ്റ് ഒരു ട്യൂബിൽ എന്തോ അല്പം എടുക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ആ ഒരു ബാഗുമായിട്ടാണ് നേഴ്സ് കടന്നു പോയത് ഇങ്ങനെ ബാഗിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിലിങ്ങനെ രക്തം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ലാസ്റ്റിൽ രക്തം വരുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു ഈ കൈയൊന്ന് പമ്പ്
ഇപ്പോൾ ആൾക്കളെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊക്കെ ഉള്ളവർ അവിടെ താമസിക്കും അലയങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി ടാക്ടി കൊടുക്കുകയും ഓപ്പൺ എയർ നടത്തുകയും അതുപോലെ അവിടെയുള്ള കമ്പനി തേയിലത്തോട്ട് കമ്പനിയിൽ വൈകുന്നേരത്ത് ഞങ്ങൾ ഫിലിം ഷോ ഇടും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഫിലിം അതുപോലെ ചെറിയ മറ്റേ പോലെ ഫിലിമുകളൊക്കെ ഇട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടും അവരോട് സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ആ സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ എൻ എൻ്റെ ഒരു മോ മോനും മോളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടപ്പോൾ ആയി ആ പത്ത് വർഷക്കാലം അവിടെ ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടായി ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കടക്കര ഓരങ്ങളിൽ കടക്കരയിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വീടൊന്നുമില്ല താമസിക്കാം ആ മണലിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ മണലിൽ മണലിൽ തന്നെ അന്തി ഉറങ്ങും അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത് ഫ്ലൈസിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ ലയങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ വരാന്തയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കട തിണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങാറുള്ളത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ബസ് ബസ്സിൽ ലോറിയിൽ ചില സമയത്ത് തേയില പറിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ലോറി കരിയായിരിക്കും അകത്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ ജീപ്പിൽ ചില സമയത്ത് കാളവണ്ടിയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്ര സൗ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ നാളുകൾ ചെയ്തത് വളരെ സന്തോഷത്തോട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നവിടെ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭകൾ ഇന്ന് ധാരാളം ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ കട്ടപ്പന ഇരട്ടയാർ കുമിളി അതുപോലെ അടിമാലി ഇരട്ടയാർ ഇങ്ങനെ ആ പ്രദേശങ്ങൾ ആറ് ഒന്നാം മൈല് രണ്ട് പത്താം മൈല് ആറാം മൈല് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രാമേശ്വരത്തിലേക്ക് പോകണം ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് കാരണം ഒത്തിരി പേര് ഡൗറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചൊക്കെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പ ആ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പപ്പ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഡൗറി ആവശ്യമില്ല ഇല്ല വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതെ സ്ത്രീധനം ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം അതെ അതെ അന്ന് അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ട എന്ന് തന്നെ വേണ്ട എനിക്ക് ഒരു കാശും വേണ്ട അതുപോലെ അവളുടെ സ്വത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് അല്പം സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ മേടിച്ചില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അമ്മയപ്പനും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ലോകത്തൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചാണ് എന്നെ മാരേജ് കഴിക്കുവാൻ തക്കണിടയായത് അതിന് എനിക്ക് ആ മാരേജ് സമയത്ത് കൂടെ അന്നത്തെ ഇന്നോ ഇന്നോ ഒരു ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്ന ആണ് എൻ്റെ കല്യാണ ചെലവ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ സൊസൈറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരള സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ലോകമെമ്പാടും ഡൗറിയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നടക്കുന്ന സമയം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ത്രീധനം ഒരു മുഖ്യമാണ് അതെ അന്ന് ഇതിന് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സംഭവം പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങോട്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് വിവാഹം ചെയ്ത എം പൗലോസ് ഇന്നത്തെ തലമുറകൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 മാതൃകയാണ് കാരണം ആ കാഴ്ചപ്പാട് സമ്പത്തിനോടുള്ള സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ് ആ ജീവിത പങ്കാളി ഏഹ് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വില മനസ്സിലാക്കിയ എം പൗലോസ് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയം തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് തുടർന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സൗകര്യമോ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രായമായി ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കൂളായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും അന്നങ്ങനെയല്ല മഴയോ വെയിലോ എന്തായാലും ശരി ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നനായി കഴിയുമ്പോൾ പ്രസവിക്കാൻ ഒരാഴ്ച കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കത്തുള്ളൂ അതുവരെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും അത് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വെഹിക്കിളില്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നും ബസ് കയറിയും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകാറുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഏതൊരു സൗകര്യവും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് കഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാനാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ കടന്ന
ഒരു ഐക്യതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചത് നിമിത്തമായിട്ട് കർത്താവ് അനേക കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വേലയുടെ മുഖത്തായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ രാമേശ്വരത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് വർഷക്കാലം ഏതാണ്ട് കേരളത്തിലും അതുപോലെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബോർഡറിൽ ആന്ധ്രയുടെ ബോർഡർ അതുപോലെ കർണാടകയുടെ ബോർഡർ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വടക്കേന്ത്യയിൽ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ വൈ വടക്കേന്ത്യയിൽ അയക്കണം എന്നാൽ പപ്പ വർക്ക് ചെയ്തതായ ഓപ്പറേഷൻ മൊബൈലൈസേഷനിലെ കപ്പലിൽ അവർ വിളിച്ചു ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് വരണമെന്ന് പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ ആ പപ്പയ്ക്ക് അത് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽഡിൽ പോയി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് സുശേഷം അറിയിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചതായ അനേകർ ഇന്ന് ലീഡർഷിപ്പിൽ അനേക സഭകളുടേതായ മേൽവിചാരകരായിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കർത്താവിൽ വളരെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലോക്കലിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തൊക്കെ സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ മൈക്കെല്ലാം വെച്ച് കെട്ടി പ്രൊജക്ടർ വെച്ച് കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഉന്തി തള്ളിക്കൊണ്ട് പോവും ഓരോ കയറ്റത്തിലും അറിയാമല്ലോ തമ മല തമിഴ്നാട് പോലെ അല്ല കേരളം കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുന്നും താഴ്വരയുള്ള ഇടമാണ് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊടുക്കും പപ്പ ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോകും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ കടത്തിണകളിൽ അല്ല സൈക്കിൾ ഷാപ്പിനകത്തായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചിലപ്പം കിടക്കുന്നത് വീട്ടിലോട്ട് മടങ്ങി വന്ന് കടന്ന് ഒന്ന് നല്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറില്ല എവിടെ കിട്ടുന്നോ അവിടെ അങ്ങനെ കടന്ന് സുവിശേഷത്തെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇന്ന് അവിടെയൊക്കെയും സഭകൾ എഴുന്നേറ്റു അനേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു അനേക സുവിശേഷ വേലക്കാർ എഴുന്നേറ്റു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് വളരെ സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ രാമേശ്വരത്തെ ദൈവം അയച്ച ആ തന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപയുമായി രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോകുന്നു അവസാനത്തെ അഞ്ച് രൂപയുമായിട്ട് ഇഡലി കഴിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഷെ ഒരു മീൻ ഷെഡ് ഞങ്ങൾ കിട്ടി മീൻ ഷെഡ് മീൻ ഷെഡ് മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് രാവിലെ അവർ ഇങ്ങനെ തൂക്കും അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് അവരങ്ങ് പോകും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല കഴുകി അവിടെ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറും ആ സമയത്തൊക്കെ തമിഴ് സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാക്ടുകൾ ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പം പപ്പയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് ഇച്ചിരി തമിഴ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം അപ്പം പപ്പ കുറച്ച് തമിഴിൽ സുവിശേഷത്തെ പറയും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ടറിയാം വരുവായി തരുണമിതുവേ അഴയിക്കീരാരേ വല്ല ആണ്ടവർ യേശു വണ്ടേ ഈ പാട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ആ പാടും ഈ ഈ പാട്ട് പാടുമ്പം തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ അതെ 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 ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ കടൽക്കര ഓരങ്ങളിൽ അതുപോലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പിന്നെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അവിടെ എട്ട് വർഷമായി മഴയില്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ചൂട് എന്നാലും രാവിലെ ഞങ്ങൾ കാരണം ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പിള്ളേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും പോയി ആ കടലോരങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയും കുറേ ട്രാക്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ കൊടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ പരസ്യമൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അതിനെ ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചതിൻ്റെ അടുത്തൊരു മാർക്കറ്റുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അരി മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച അതേ മീൻ ഷെഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു തെൻ തെങ്ങ് മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ചൂട്ടും വിറകും ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടുപോയ പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് ആ അതിനെ കഞ്ഞിയാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിക്കും ഇതാണ് ഓരോ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ആഹാറ
സരോജ നമുക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിന് പോകണം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിന് അന്ന് ഒരു കൺവെൻഷൻ അവിടെ നടക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷമല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്നു അതെ ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പം ഈ പോ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഷെഡിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ വേലയുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഈ ഗോതമ്പ് മണിയെ കയറ്റി ട്രെയിൻ മെയിൻ ലാൻഡിൽ അയക്കുന്നത് പോലെ അനേക സുവിശേഷ വേലക്കാരെ ഞാൻ എൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തയ്യാർ ചെയ്ത് ഇവിടെ നയിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അതെ ആ മീൻ ഷെഡിൽ ഓ ശബ്ദം തരികയാണ് ദൈവം അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും കഷ്ടമില്ല പിള്ളേർ പലപ്പോഴും വിശന്ന് കരയും വിശക്കുന്നു വീട്ടിലെന്ന് പോകും കർത്താവ് ദൈവം അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ രാമനാട്ട് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടൊരു കൂട്ടായ്മ ഇതുവരെയും ഇല്ല വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകണം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നമ്മൾ പോകും അപ്പം പറഞ്ഞ് അത് നമുക്ക് പോകാം കള്ള ട്രെയിൻ കയറി പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരത്തില്ല അപ്പോൾ അപ്പ പറഞ്ഞ് സരോജം ട്രെയിൻ കയറിപ്പോയാൽ നമ്മളെ പിടികൂടിയ നമ്മളെ ജയിലിലൂടും നമുക്ക് അല്പം ആഹാരം കിട്ടും ഈ ആഹാരം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഗർഭിണിയായ എനിക്ക് ആഹാരം കിട്ടും എന്നാൽ പിന്നെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രത്തോളം ആ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഉടനെ ഞങ്ങൾ റെഡിയായി പിള്ളേരെ എല്ലാം എടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ആദ്യമായിട്ട് കള്ളവണ്ടി കയറാൻ പോവാണ് കള്ളവണ്ടി കയറാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറാൻ പോയി അപ്പം കയറി അകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര യാത്ര ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വരെ അവിടെ ഒരു ചെക്കിങ് ഇൻസ്പെക്ടറും ആരും വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ പിടികൂടിയില്ല ഞങ്ങൾ ആ മീറ്റിങ്ങിന് അങ്ങ് പോയി കുറ്റബോധം ഉണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഗവൺമെന്റിനോട് കാണിച്ച ഒരു കള്ളത്തരമാണെന്ന് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ല നിവർത്തിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ പോയിരുന്നു ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തിങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പുള്ളി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് സരോജം എന്ന് വിളി വിളിക്കപ്പെടുന്ന സരോജിനിയെ ദിനകരൻ ദിനകരൻ അയ്യ അയാൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സരോജം എന്ന പേരുള്ള സരോജിനിയെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല സരോജിനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അറിയത്തില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് പടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് എന്റെ സന്നിധിയിൽ നീ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന പാതകൾ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് ആരോടും നിനക്ക് പറയുവാൻ കഴിയാത്ത പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നീ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ ഞാനാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീരിങ്ങനെ ഒഴുകിയാണ് കർത്താവെ ഇവിടെയും ഞങ്ങളെ കാണുവാൻ അങ്ങക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങളോട് കൂടെ നീ ഉണ്ട് കർത്താവെന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ആ സമയം ഞങ്ങൾക്കിടയായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ അർപ്പിച്ചു കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ അയച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ തനിയെ വിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങ് കൂടെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ദൈവദാസം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നന്ദിയുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു മീറ്റിംഗ് എല്ലാം തീർന്നു നിറയെ പേർക്ക് അവർ പേര് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചത് എൻ്റെ പേരാ എന്നിട്ട് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായി മീറ്റിംഗ് നടന്നു അനേകർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു കടന്നു പോകുന്ന നേരത്തിൽ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല പോയതിൽ ചില ആളുകൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കയ്യിൽ എൻ്റെ മക്കളെ കയ്യിൽ കുറേച്ച കാശുകൾ കൊടുത്തിട്ട് പോയി അവിടെ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക്
ആ എടുത്തതായ ആ തുകയുടെ തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിനെ കീറി കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഞമ്മടെ കാശ് ഗവൺമെന്റ് പോയി അപ്പൊ കള കള ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയത് കൊണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു മനസാക്ഷിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമായി ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങ് മീൻ ഷെഡിലോട്ട് വന്നു നടന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ പോയതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ സഹോദരി ഇവിടെ പ്രസ ഡെലിവറി ആകും പിറകെ നിന്ന് നിനക്ക് മീൻ ഇവിടെ വിൽക്കാനോ അത് തൂക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് സമ്പാദിച്ച് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരു എതിർ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി ഇത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയില്ല ഇത്രയും നാൾ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ തന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് സന്തോഷം സരോജിനി അമ്മയ്ക്ക് ആന്റിക്ക് നല്ല ധൈര്യമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് അതെ എനിക്ക് ധൈര്യമായിരുന്നു എവിടെയും താമസിക്കാം ആ എവിടെയും താമസിക്കാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അത് അന്നും ഇന്നും ഇന്നു വരെയും അത് തന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവനൊക്കെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിംഗ് ആണ് അധികമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എൻ്റെ പല്ലുകളെല്ലാം അടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന പല്ല് അത് വെപ്പുവല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ഷീണമില്ല ഞാൻ ഈ പല്ലിങ്ങനെ അവർ അടിച്ചു തകർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും ആ ദിവസം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും ഒരു മൂന്ന് പരസ്യവും നടത്തിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ സുവിശേഷ വേല നിമിത്തം വരുന്ന ഏതൊരു പ്രയാസവും എനിക്ക് പ്രയാസമായിട്ട് ഒന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഇല്ലായിരുന്ന് മൂന്ന് വർഷക്കാലം എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യവും ഉറപ്പോടുകൂടെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ മാരേജ് ചെയ്തതും അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടുള്ള ആ ധൈര്യം ആ പുള്ളിയോടുള്ളതായ പുള്ളിയുടേതായ ഭക്തി വൈരാഗ്യം ആ നല്ല സ്വഭാവം നല്ല തീഷ്ണത അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപഠിച്ച് കണ്ടുപഠിച്ച് എനിക്ക് ഇരുന്നതിനേക്കാളും പല മടങ്ങ് കൂടി പവറായി പോയി അതെ പിന്നെ എനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തും ഏതുമായി തീരുവാൻ നോ പ്രോബ്ലം മരിക്കാൻ നടക്കുന്ന രണ്ട് പേര് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലല്ല രാമേശ്വരത്ത് പോയത് മരിക്കാൻ പോയത് അതെ മരിക്കാൻ ഉറപ്പായിരുന്നു മരിക്കാൻ പോയതാ കാരണം നിറയെ പേര് പറഞ്ഞ് പാണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാണ്ടിക്കാർ നിങ്ങളെ കൊല്ലും അത് അറിഞ്ഞിട്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശുണ്ടായിരുന്നു അല്പം ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് അതെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറി രാമേശ്വരത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് അല്പം കാശേ ഉള്ളൂ ഒരാൾക്ക് ഒരു അമ്പത് പൈസ അത്രയേ ഉള്ളൂ അന്ന് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അവിടെ പോയി ഒരു സത്രത്തിൽ ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം തരാമോ എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ സത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് മൃഗാശുപത്രിയായി മാറ്റാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല ശരി ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അവിടെ റോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ചിന്തിച്ചു കർത്താവ് യേശുവിന് പിറക്കാനായിട്ട് ഒരു സത്രം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ എനിക്കും അത് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു സത്രമുണ്ട് അത് പി ആർ സി സത്രമാണ് ഒരു സൈഡിൽ ആളുകൾ താമസിക്കും മറു സൈഡിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് താമസിക്കും അവിടെ ഉള്ള ഇതിൽ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി താമസിക്കാം എന്ന് അത് കേട്ടപ്പോൾ ശരി ഞങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഒരു സഹോദരി വന്ന് സഹായിച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടെ ആക്കി അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു വയസ്സി എന്ന ഒരു അപ്പനാണ് അവിടെ ഇരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം ഒരു ചെറിയ റൂമാണ് ഒരു രണ്ട് ഓലപ്പായി ഇടത്തക്കതായ ആയ സ്ഥലം മാത്രം ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അകത്ത് വെച്ചു ഞാനും എൻ്റെ മോൾ രണ്ടര വയസ്സായ മോളും അകത്ത് കിടക്കും ഈ ഒരു വലിയ വരാന്ത ആ വരാന്തയിൽ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ പപ്പയും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ബില്ലി ബില്ലിമോനും ഇസ്രായേൽ മോനും രണ്ടുപേരുമായിട്ട് അവർ ഞങ്ങളെ കാവലും
എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കറി വയ്ക്കാൻ മീൻ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഓമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന പറയും കാശ് വാങ്ങിക്കത്തില്ല അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപ്പും കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് രണ്ട് മുളകെല്ലാം കിള്ളിയിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ച് അതാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇനി ഈ കുറെ പുതിയ നിയമം പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അരി മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവാച്ച് അത് വെച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഒരു നേരം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പട്ടിണിയില്ലാതെ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകും പട്ടിണി ആയാലും പിള്ളേർ എപ്പോഴും കറിയും എപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകാം അവിടെ വീട്ടിൽ ആഹാരത്തിന് കുറവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ അടിച്ചാണ് ആഹാരം കഴിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോൾ പോവും ദൈവമായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം എന്നവരെയും സമാ അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ പ്രസവ നേരം വന്ന അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനൊന്നറിയില്ല എല്ലാം ഇങ്ങ് ഈ സൈഡിലെല്ലാം ആ സത്രത്തിൽ ആണുങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കിടയാത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് എന്നാ ഇവിടെ ഇന്ത്യ കേരളത്തെ പോലെ അല്ല അവിടെ ഈ കാടുകളും ഒക്കെയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്നതൊക്കെ അവിടെ ഒരു ആ ഒന്നും സൗകര്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഒരു വാതിലുണ്ട് അവിടെ വന്ന് പപ്പ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആരും അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാലം ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു അതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പരിഭവവും ഇല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വന്നു കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പെയിനായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൈപിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഒരു വീട് കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾക്കിത് നടക്കല്ല് ഈ വേദന ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ തന്നെ ദൈവം ആ പെയിന അങ്ങ് മാറ്റി വന്നത് പിന്നെ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ മീൻ ഷെഡിലിരുന്നതായ ബ്രദറും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൈസ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വാങ്ങാൻ പോകാൻ കാശില്ല ബസ്സിൽ കയറാൻ കാശില്ല പിന്നെ ഒരു സൈക്കിൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് പപ്പാ പോയി പോയി അവിടെ ചെന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചു കാശ് നാനൂറ് രൂപയാണ് നാനൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് വന്നു ഇപ്പം ദൈവം നാനൂറ് രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഈ നാനൂറ് രൂപയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങി പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുകയും ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോകും വൈകുന്നേരത്തും പോകും ഉച്ചയ്ക്ക് ഭയങ്കര ചൂടായതുകൊണ്ട് സാറ്റ് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടെയൊക്കെ വീടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചല്ലോ വീട് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ ലക്ഷ്മണ തീർത്ഥത്തിൽ ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടുകാരൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഡർ ലീഡറാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി ആ മനുഷ്യനോട് വീട് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ തരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല അയാൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പപ്പ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശപ്പാ ഈ മനുഷ്യന് നീ അങ്ങ് സുഖം കൊടുക്കണം അങ്ങ് സുഖം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനകത്ത് ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് സരോജം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് സോങ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീട് കിട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പപ്പ പോയി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം പോയപ്പം ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു ഒരു പാതിരിയാർ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അയാളെ കാണാൻ ആരാ എന്ന് കാണാനായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് പപ്പ കയറി പോകുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വരികയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ വീട് വേണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പുളി ഒരു വാടകയോ ഒരു അഡ്വാൻസോ ചോദിക്കാതെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീട് ലക്ഷ്മണ തീർത്ഥത്തിലുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കീ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കണം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബ്രഹാം തൻ്റെ മകനെ ബലി കഴിക്കുവാൻ മോരിയ മലയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ
ഞങ്ങൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ഒരു സി എസ് സിയിലൂടെ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് നേഴ്സ് അവർ ഗവൺമെൻറ് നേഴ്സാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ വേദനപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പുള്ളിക്കാരി വന്നു വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇന്നുള്ള ശരീരം ഇന്നുള്ള ആരോഗ്യം അല്ല അന്നിങ്ങനെ പെൻസിൽ പോലെ ഞാൻ ഇരുന്നു എൻ്റെ ആരോഗ്യം കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയെ പേടിച്ചു പോയി ആശുപത്രിയിൽ പോയി ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് അടയ്ക്കുകയോ ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റുകയോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുകയോ എല്ലാം ചെയ്യാതെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ ഡെലിവറി ആകാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടിൽ പറ്റത്തേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി അങ്ങ് വതുക്ക വരാണ്ടയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വീടാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ കെട്ടിയ ഒരു ഓട്ട് വീടാണ് അത് മഴ പെയ്താൽ ഒഴുകും അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹോളിലൂടെ പാമ്പ് ഏറി വരും അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു തേള് ഏറി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായ ഒരു വീടാണ് എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊട്ടാരം പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അപ്പോഴും കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം വിൽക്കുന്ന മുറിയിൽ താമസിച്ച് അവിടെ നിന്ന് സത്രത്തിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊട്ടാരമാണിത് കൊട്ടാരം കൊട്ടാരം പോലെ പിന്നെ ഈ അമ്മ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കർത്താവെ മനുഷ്യരുടെ സഹായം ഇല്ല ദൈവം അല്ലാതെ സഹായിപ്പാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല അങ്ങ് എനിക്ക് ജീവൻ തരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് പ ശുദ്ധീകരിച്ച് പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ടാൽ മതിയെന്ന് ആ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് തീർന്ന ഉടനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അതിശക്തിയോടുകൂടെ എൻ്റെ മേൽ കടന്നു വന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേദന അറിയാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രശോചിച്ചെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു അങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് പോയതായ ആ നേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓടി വന്ന് എന്നെയും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്ത് എടുക്കുവാൻ തക്കൊണ്ടിടയായി എന്നാലും അവരിങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അന്യഭാഷ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ ശരീരം ഷേക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി വിചാരിച്ചു പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഈ അനുഭവങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി വിചാരിച്ചു ഇതെന്തോ അസുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു ഇട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ജോലി ഗവൺമെൻറ് ജോലി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാർ ചിന്തിച്ച് പേടിച്ച് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലും കൊടുത്ത് പുള്ളിക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം വിട്ടു പുള്ളിക്കാർ ഭയന്നു വീട്ടിൽ പോയി തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു വലിയ ഒരു പോലീസ് അധികാരിയാണ് പുള്ളി ആൾ ഭയങ്കര ടോപ്പാണ് ഒരാറടിയെങ്കിലും പൊക്കം വരും അത്രയും വലിയ ഒരു മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ മീശയെ വെച്ച് പുള്ളിയെ കണ്ടാലേ ഒരു ഗെറ്റപ്പുണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പോയി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആദ്യമാണ് പുള്ളി ഇത് കേട്ട ഉടനെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്നു വന്ന് എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പപ്പ ഇങ്ങനെ സൂചേഴം ആര് കിട്ടും അവരോട് സൂചേഴം പറയാമെന്ന് അവരിരിക്കുമ്പോൾ വന്ന് കയറി പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും സൂചേഴം പറയാൻ തുടങ്ങി ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ യേശുവിനെ ഏറ്റുകൊണ്ടു ആ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി പുള്ളിക്കാരന് സ്നാനം കൊടുത്തു നമ്മുടെ മരണത്തിൻ്റെതായിട്ട് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മരിക്കാനല്ല ആ സംഭവം നിമിത്തം ചിലപ്പം ചില ജീവിതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാൻ അത് ഇടയാകും എന്നുള്ളത് ഈത് സംഭവം കുറിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ വേല ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അതേ നേരത്തിൽ പട്ടിണി മാറിയിട്ടില്ല ഇല്ല ആ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു പട്ടിണി പട്ടിണി പതിമൂന്ന് ദിവസം വരെ ഒരു നേരം പോലും നിറയെ ആഹാരം വയറു നിറയെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന എനിക്ക് കുഞ്ഞിന് പാലില്ല പിന്നെ അവൾ കരയുമ്പോൾ ചൂട് വെള്ളം വെള്ളം ആറ്റി അതിന് ബോട്ടിൽ അടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവൻ പിടിച്ചിടാൻ എന്തെങ്കിലും പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അല്പം പാൽപ്പൊടി വാങ്ങിച്ച് കലക്കി അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ അവളെ കണ്ടാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ പച്ച
ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ ആഹാരം ഇല്ലെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്നും കുറച്ചിട്ടില്ല പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകും വെറും വയറോടെ കിടന്നുറങ്ങും ചില സമയത്ത് മീൻ പിടിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി ഫിലിം ഷോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ മണ്ണിൽ തന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇവർ വന്നിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തന്നെ മീൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരാഹാരം കൊടുത്ത് എത്രയോ നാൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആഹാര പ്രശ്നമോ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമോ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങളൊന്നും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു വിടും പലരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് അടികൾ വാങ്ങുവാൻ തക്കോണ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഇതിനാലൊന്നും സുവിശേഷത്തിനൊരു തടയുണ്ടാകുവാൻ തക്കോണം ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ അതുപോലെ ഷോർട്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലം മൂന്ന് നേരം ശരിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ വീട്ടിൽ പത്ത് വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ വീട്ടിൽ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ എഴു എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വാടക അവിടെ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ വാടകയ്ക്കുള്ള വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങളവിടെ താമസിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവടിയാക്കി അവിടെ തന്നെ ആരാധന നടത്തി പലരും ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വരുവാൻ തുടങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ അനേകരെ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്നാനം കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരിടത്തെ ഒരു ദൈവദാസൻ വാങ്ങിത്തന്നു ഈ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പം സരോജിനി ആൻറ്റിക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നൊരു തോന്നലില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലെ ഈ ദൈവം വിളിച്ചു എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധി ഒരു വഴി തുറക്കുന്നില്ല പത്ത് വർഷത്തിലധികം പട്ടിണി മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കഴിക്കാത്ത അവസ്ഥ വെറുത്തിട്ടുണ്ടോ ജീവിതം ഇല്ല ഈ പ്രശ്നയുടെ മുഖത്തിൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും പ്രയാസം ഉണ്ടാകാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും സന്തോഷത്തോടെ ഇത് സഹിക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൃപ ചെയ്തു കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേഷം കൊണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അവരുടെ ആ കുഞ്ഞ് പ്രായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്നാലും ഞങ്ങളോട് കൂടെ അവരായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പോകാൻ അവർക്കും കർത്ത കൃപ കൊടുത്തു എന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിനൊരു വിഷമോ പ്രയാസമോ ഇല്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ഈ നാനൂറ് രൂപ കിട്ടി ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഹാരം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആ സത്രത്തിൽ ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി കാശ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു സരോജം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊണ്ടാണ് തിരി വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും കാശുണ്ട് തിരിച്ചൊന്ന് പോകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പയെ കേരളം ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് രാമേശ്വരം കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ താമസിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ ഹൃദയം വളരെ സന്തോഷിച്ചു അവർക്ക് എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ് എന്നാൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഹൃദയത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി അതുകൊണ്ട് ഈ പരിതസ്ഥിതി ഒന്നും ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരെയും അല്പം പോലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്തെല്ലാം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തും എന്നുള്ളതായ ആ ചിന്തയിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു ഇതേ സമയത്ത് ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളുമുണ്ട് തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ടി ടി ആർ അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരും അപ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ വേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ട്രാക്ടർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബ്രദർ കടന്നു പോയി ട്രാക്ടർ കൊടുത്തു ആ ബ്രദറിനെ ആണെങ്കിൽ എന്നെ ഡെലിവറി എടുക്കുന്നതായ ആ നേഴ്സിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകനാണ് പുള്ളിക്കാരന് പഠിച്ചിട്ട് ജോലിയില്ലാതെ ഈ നേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ അവരെ അവനെ വേർത്തു എനക്ക് ജോലിയില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ആ റൂമിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു നീ വളരെ ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ജീവിക്കണമോ മരിക്കണമോ എന്നുള്ള ചിന്തയിലല്ലേ നീ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ മരിക്കാനല്ല നിന്നെക്കൊണ്ട് കർത്താവിന് പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് കുറേ പ്രയോജനം പറയുവാനിടയായി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി മുറ്റൂറ്റി എന്നെ പറ്റി എങ്ങനെ ഇവർക്കറിയാം ഇവരെവിടുന്നോ വന്ന മനുഷ്യരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി അങ്ങ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി
പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരനാൻ അറിയാതെ വന്ന് എന്നെ ആ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി തൈര് സാധം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തൈര് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അരി വാങ്ങിക്കാനും പറ്റത്തില്ല പച്ചവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുവെള്ളം ഉപ്പുവെള്ളം ഞങ്ങളുടെ കനറ്റിൽ ഉപ്പുവെള്ളേ ഉള്ളോ ആ ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര ക്ഷയമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പുള്ളി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ തഞ്ചാവൂരാണ് പുള്ളിയുടെ സ്ഥലം പുള്ളി വരുന്ന ട്രെയിനിൽ ഒരു ചാക്ക് അരി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയോട് പോയി പറഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ വന്ന് മലക്കറികളെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കര അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ഇങ്ങനെയുള്ളയിടത്തു നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മണിയാർഡർ വരാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ച് ദൈവം ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെയും വഴി നടത്തി കൊണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തി പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കഴിച്ച് ഇപ്പം താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആൻ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ രാമേശ്വരത്ത് ആ ഒരു ഭവനം ലഭിക്കുകയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ വാടകയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ എന്താ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും അവരോട് കൂടെ ചേർന്നുള്ളതായ സഹോദരന്മാരും ചേർന്ന് ഒരു പരസ്യം ഒരു ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാൻ തക്കോണം അവരിങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച അവർ ഞായറാഴ്ച ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറ ഞാൻ എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സരോജം ഈ പ്രാവശ്യം നീ പോകരുത് നീ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബിലിഗ്രഹാമിനെയും ഇസ്രായേലിനെയും കൂട്ട് സഹോദരന്മാരെയും മോഹനൻ അതുപോലെ സ്റ്റീവൻ ഇങ്ങനെ ചില ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വേമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നതായ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പോയി അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ അവർ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവർ ട്രാക്ടർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ പോയി ട്രാക്ടർ കൊടുത്ത് ചില സ്കൂളുകളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ തക്കോണം കടന്നുപോയി അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഹെഡ് മിനിസ്റ്ററോട് ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് അനുമതിയെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പിള്ളേരൊക്കെ അവർക്ക് ചില കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരോട് സുവിശേഷം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് പെർമിഷനോട് കൂടെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം പപ്പ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പേർ വീതം ഓരോ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ അയച്ചു അതിൽ എൻ്റെ മോനും വേറൊരു ബ്രദറും അതുപോലെ പപ്പയും മൂത്ത മോനും ഇനിയും വേറെ ബ്രദേഴ്സിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അയച്ചു അതിലെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൻ ഇസ്രായേലോട് കൂടെ പോയതായ ആ ബ്രദറും അവിടെ പോയി അവർ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ച് അടിച്ച് ഒരു വേപ്പ് മരത്തിൻ്റെ മൂട്ടിൽ വെച്ച് അവരെ ഒത്തിരി അടിക്കുവാൻ തക്കൊണ്ടിടയാ എൻ്റെ മകനെ ഒത്തിരി അടിച്ചു അവനെ അടിച്ച് ഏതാണ്ട് അവന് ഇത്രയും ക്ഷീണമായി അവൻ മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പന അപ്പോഴവന് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് പ്രായം അപ്പം അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചർ കണ്ടിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആക്കി വീണു പിന്നെ പുള്ളിക്കാരിയെ എല്ലാവരും പൊക്കിയെടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ആക്കി അടി കണ്ട അടി കണ്ട ടീച്ചർ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഭർത്താവും എൻ്റെ മോനുമായിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മോനെ അവിടെ വേപ്പും മരത്തിൻ്റെ മുട്ടിലിട്ട് അടിക്കുകയാണ് അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പോയി നിങ്ങൾ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ട് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയാൽ ഞങ്ങളെ കൊന്നു കളയും എന്ന് അപ്പം പൊപ്പം മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ മോനെ കൊന്നു കാണും ഓടി അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ആ വേപ്പും മരത്തിൻ്റെ മുട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി അവനെ അടിക്കരുതേ എന്ന് പപ്പ പറയുമ്പോൾ പപ്പയെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് പേരെയും അടിക്കുന്ന അടി ശരിയായിട്ട് അടിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ആ സഹോദരൻ കൂടെ പോയ സഹോദരൻ്റെ മൂക്കിലടിച്ചത് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒരു ടവലിൽ തോർത്തി എടുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ആ സഹോദരനെ പുള്ളി വൈവ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്
ആളുകളെ പറഞ്ഞ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് തൊലി ഒരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് പപ്പ ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി അയ്യോ ഞാൻ എന്നോട് കൂടെ വന്നവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മോന ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് ഈ കൈകളിലും ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് പേരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൈയെ ഇണിഞ്ഞെടുക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതായ പിടിയാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ സമയം ഇതേ ഈ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ രാവിലെ പ്രാർത്ഥന കുറച്ച് നേരം ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹോദരി ആ കൈ ആ കൈ ഇണിഞ്ഞു എടുക്കുന്ന പയ്യൻ്റെ പേര് സ്റ്റീവൻ എന്നാണ് അവൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് കൂടെ ട്രെയിനിങ് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സഹോദരി പോയി കാപ്പി ഇടാനായിട്ട് പോയി കാപ്പി ഇട്ടേച്ച് പുള്ളിക്കാരി ഒന്നും അവിടെ കടന്ന് ഒന്ന് കണ്ണ് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച അവൾ കാണുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി കുളിക്കാനായിട്ട് കുളിമുറിയിലേട്ട് കയറി കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ഗേറ്റ് വീട്ടിൻ്റെ ഗേറ്റ് കഥവ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഒരു ശവത്തെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറ താഴെ കൂടെ ഇങ്ങനെ രക്തം ചോര ചോര ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നാല് പേരായിട്ട് തൂക്കി ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഈ പുള്ളിക്കാരി ഞാൻ വിളിച്ചു സഹോദരി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്താ കാഴ്ച അത് ചില ആളുകൾ ചേർന്ന് അടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ഇടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ദൈവം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയല്ല ഒരു യുദ്ധ പ്രാർത്ഥനയാണ് ചെയ്തത് അന്യഭാഷകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധ പ്രാർത്ഥന അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് അവിടെ സ്റ്റീവനെ ഇങ്ങനെ അവർ ബലാത്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിക്കുക കൂടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ അടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് പപ്പ ഓടിപ്പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ രണ്ട് കൈയെടുത്ത് തൊഴുതിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെ വിടണോ നിങ്ങളവരെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടിട്ട് പപ്പയുടെ ഇങ്ങനെ ഷട്ടിൽ കയറി പിടിച്ച് പപ്പയെ അടിക്കുവാനും തൊഴിക്കുവാനും ഈ അടി വയറ്റിലൊക്കെ അവർ കാല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുവാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കത്തോലിക്കക്കാരാണ് ആ സ്കൂ സ്കൂളാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാ ചെയ്ത എന്നാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വരത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തൊള്ളു എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു തൊലി ഉരിക്കാനായിട്ട് ആളിനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോൾ വരുമെന്ന് പറയും പപ്പ ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് വെളിയിൽ പോയി അമ്പത് വർഷം ജീവിച്ച് ഒരു പ്രയോജനമില്ല മാപ്പ് ചോദിക്കാതെ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്തത്വങ്ങളെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിവർത്തിക്കും അത് മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും കർത്താവിന് വേണ്ടിയെന്ന് മാപ്പ് പറയാൻ പോയില്ല പപ്പ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി കീഴേയിട്ടു കിടക്കടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തിൽ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് ഈ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരാണ് അവരത്രയും പേര് ഒന്നൊന്നായിട്ട് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ യുദ്ധ പ്രേർത്തനം നടത്തുകയാണ് ആ എല്ലാവരും അങ്ങ് പോയി ഇവർക്ക് തന്നെ ആശ്ചര്യം എന്ത് ഇത്രയും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരിങ്ങനെ പോയല്ലോ എന്ന് അവർ വേറൊരു വഴിയെ അവരും പുറത്തു വന്നു ഒരു വേനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വേനലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവരോട് പപ്പ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൂന്ന് വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് ഈ അടിയുണ്ട ചതവുള്ളതായ ഇടത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചികിത്സിക്കണം രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകണം മൂന്നാമത്തത് എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കണം ഞാൻ അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മക്കളും എൻ്റെ ബിലിഗ്രാമും ഇസ്രായേലും മുഴങ്കാൽ മടക്കി അവർ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന പപ്പയെ ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ കോളേജിൽ അയക്കേണ്ട ബൈബിൾ കോളേജിൽ അയക്കണം ആ അവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്നതായ ഒരു ബ്രദർ വന്നു മോക്ഷം വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മീൻ പിടി
ഇത് എന്തോ ഫീൽഡിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് പിറ്റൊന്ന് വന്ന ഉടനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വന്ന ഉടനെ അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചൊല്ലി വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പം പറഞ്ഞു നീ വന്നവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും സാരോജ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഇട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ സമയം ഇവിടെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് യുദ്ധ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അതോടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ആ അടി വാങ്ങി ഒത്തിരി നാൾ പപ്പ ഞാൻ കിടക്കേണ്ടിയായിട്ട് വന്നു പിന്നീട് വയനാട്ടിൽ ബത്തേരി എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് പോയി ശരീരമെല്ലാം ഇങ്ങനെ തിരുമാനായിട്ട് അപ്പനെയും മോനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തിരുമി അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും അവിടെ പോവും അടി വാങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം അവിടെ പോയി തിരുമും ഓരോ വർഷവും ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടാണ് പോകാതിരുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇതല്ല ബിസിയിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ തിരുമീട്ട് വരും ഓരോ പ്രാവശ്യവും തിരുമീട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ചോദിക്കും എപ്പോഴാണ് ഇനി വരുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതുപോലെ പല സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ മോനെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവൻ യൂത്ത് വിത്ത് വിഷയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകൻ അവൻ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു ഒരു അവധി സമയത്ത് അവന് ഞാൻ ട്രാക്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോകുന്ന നേരം അവൻ ഇങ്ങനെ മെയിൻ ഇടത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൾറെഡി അവിടുത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തവ വിരോധി ഞങ്ങളുടെ ഷെഡിനെയൊക്കെ തീ കൊളുത്തി അങ്ങനെ എരിച്ച് കളഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പോടിപ്പോകുമെന്നും വിചാരിച്ചു പോയില്ല അത് പിന്നീടും ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ ട്രാക്ടർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് പേര് ചേർന്ന് എൻ്റെ മകനെ ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട് ആ റോട്ടിലിട്ട് അവൻ്റെ പുറത്ത് കയറി നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുക അങ്ങനെ ചവിട്ടെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വാമം പോയി ട്രാക്ടർ കൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി ആ വഴിക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച പോലെ നിങ്ങളെ ക്രൂശിക്കണം നിങ്ങൾ അടിച്ചാലും പിടിച്ചാലും ഒന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കത്തില്ല ഈ ട്രാക്ടർ കൊടുക്കുന്നതിന് അമ്പത് രൂപ ഞാൻ തരാൻ ഡെയിലി നീ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ വാന്നു അങ്കിൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും മോൻ പറഞ്ഞു ശരി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി പോയ പലവിധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബൈബിളിനെ വലിച്ചു കയറി കളയും ട്രാക്ടറികളിലെല്ലാം വലിച്ചു കയറി കളയും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളതായ പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് ഉയരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടിക്കും മുഖത്ത് കാറ്റിപ്പും അങ്ങനെ പല ഉപദ്രവങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും ആർക്കും ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ അത് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അവർ വീട്ടിലോട്ട് കടന്നു വന്നു അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഈ മരം അങ്ങ് ഉണങ്ങിപ്പോയി അവിടെ ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആ മരം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും എൻ്റെ ഒരു മോളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ കടന്നുപോയി അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആരെല്ലാം ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ അടിച്ചോ അവരൊക്കെ തമ്മിൽ അടിച്ചിട്ട് പലരും ആശുപത്രിയിലും പലരും ജയിലുകളിലും പലവിധമൊക്കെ സംഭവം നടന്നു അപ്പോഴവർ ഉണർന്നത് ഇത് ഈ പാവപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആ ദേശം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളടുത്ത് കടന്ന് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ആ മരം മുറിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ മരത്തെ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ തൊക്കൊണ്ടിടയായി ആ ദിവസങ്ങളിൽ ചില പ്രസംഗവും അതുപോലെ അങ്ങ് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് സുശേഷം പറഞ്ഞ് ഒരു ചില ആളുകൾ യേശുവിനെ ഏറ്റുകൊണ്ടു യേശുവിനെ ഏറ്റുകൊണ്ടവരെ ഒരു പതിനൊന്ന് പേരെ ഈ കടലിനകത്ത് തൊലി ഉരിച്ച് കെട്ടി കടലിൽ എറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കടലിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് അവിടെ സ്നാനം കൊടുത്ത് എൻ്റെ മകളോട് ചേർന്ന് എൻ്റെ രാമേശ്വരത്ത് ജനിച്ചതായ മകൾ അപ്പം അവൾക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് അവളോട് ചേർന്ന് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് അവിടെ സ്നാനം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ക്രമ ചെയ്തു ഇന്ന് അവിടെ ഒരു ജീവിക്കുന്ന സഭയുണ്ട് അങ്ങനെ രാമേശ്വരത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ രാമേശ്വരംകാരായി
പത്ത് വർഷക്കാലം അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് കുടിച്ചത് ഒരു നല്ല ഒരു ബാത്റൂം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കാരണം ഒരു ബാത്റൂം കെട്ടിത്തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നാലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് തന്ന പലരുടെയും സഹായത്താൽ ഒരു ബാത്റൂം ഒക്കെ കെട്ടി പത്ത് വർഷവും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാത്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് പബ്ലിക്കിൽ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണം അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് നീറ്റായിരിക്കാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല എല്ലാം വൃത്തികേടായിട്ടും അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ അവർക്ക് അസഹ്യമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളും ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെന്ന് എണ്ണും ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തല തല വന്ന് ബസ്സിലിരുന്ന് പോകുന്നവർക്ക് കാണാം അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ഷെഡാണ് പബ്ലിക്കിൽ പി എ പി എച്ച് ഡി അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരമ്മ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഇനി അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അഴുക്കാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ പോയി ഇത് പണ്ണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് പേടി പുള്ളിക്കാരി വന്നിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവർ വരുന്ന വാതിലൂടെ അല്ലാതെ വേറൊരു വാതിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും ആ മുറി മുറിവുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഒരു അവിടെ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന അലുമിനി അലുമിനിയല്ല തകിട് ഇങ്ങനെ കീറി വിട്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും വന്നില്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് രക്തം പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കളറിലിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ തൂത്തപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് വേദനിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവെ ഒരു ബാത്റൂം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതേ ഉള്ളു കർത്താവ് പറഞ്ഞു സരോജം നിനക്കിപ്പോൾ ഒരു ബാത്റൂം ഇല്ല നിനക്ക് എണ്ണുവാൻ കഴിയാത്ത ബാത്റൂം ഞാൻ തരും വാസ്തവം പറഞ്ഞ ഇന്ന് എത്ര ബാത്റൂം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ദൈവം തന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വീടുകളിൽ വീട്ടിലുള്ള അറിയാം അനേക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ദൈവം ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇന്ന് എണ്ണുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവം ഒരിക്കലും ആർക്കും കടക്കാരനല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം കുടിച്ചു അതിനുശേഷം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങുവാൻ തക്കോണം ഒരു ദൈവദാസൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചു അവിടെ രാമേശ്വരത്ത് തന്നെ രാമേശ്വരത്ത് തന്നെ ഒരു അവിടെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ആ കെട്ടിട അതിന് കെട്ടിട വേല ചെയ്യാൻ തക്കോണം അതിനുള്ള കാശ് ചില ആളുകൾ തരുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അവർ തന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ വേല തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഫല ഭയങ്കരമായ എതിർപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എതിർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി നിറകിയ പോലീസുകാർ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് കാമ്പൗണ്ട് ഇല്ല കാമ്പൗണ്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചർച്ച വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ വിചാരിച്ച് ചർച്ച വയ്ക്കാനാണ് ചർച്ച വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കേസായി വഴക്കായി പോലീസ് അവിടെ കാവൽ കടന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷെഡിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് കിണർ കുഴിക്കാൻ നോക്കി അതിനെ കുഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല പോലീസുകാർ വന്ന് കിണർ കുഴിക്കുന്നവരെല്ലാം പോലീസിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇങ്ങനെ പലവിധമാന കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷത്തോളം കേസും വഴക്കും പ്രശ്നമായി വീട് കെട്ടാൻ പറ്റാതെ ഉള്ള പരിതസ്ഥിതിയായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആ ചെറിയ ഷെഡിൽ മണ്ണാണ് അവിടെ അതുപോലെ കൊണ്ടുള്ളതാക്കിയതായ ഒരു ചെറിയ ഷെഡിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും എൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുഞ്ഞിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വാടക വീട്ടിൽ മറ്റെല്ലാവരും താമസിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിപ്പാൻ തക്കോണ്ട് സഹായിച്ചു മെഡ്രാസിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു അവർ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അത് എടുത്തു എടുത്ത് അത് അവർ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒന്നര മാസത്തിനകം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് വയ്ക്കാം എന്നുള്ള വിധി ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വീട് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി കിടന്നതായ പോലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറി ദൈവം അനുകൂലമാക്കി തീർത്ത് ആ കുഴിച്ച കിണറ്റിൽ നല്ല വെള്ളമാണ് ആ
ആഹാരം കഴിപ്പാൻ തക്കോണുള്ളതായ എല്ലാ സാധ്യതയും ആ വീട്ടിനകത്ത് കടന്നു പോയ എൺപത്തൊമ്പത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട വന്നു എൺപത്തൊമ്പത് എഴുപത്തൊമ്പതിൽ പോയ ഞങ്ങൾ എൺപത്തൊമ്പത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അതിന് സരോജിനി എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്താണ് ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച പ്രതിസന്ധി സ്ട്രീറ്റിൽ കിടക്കുന്നു കടലിലൊക്കെ കടന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ കടലിന്റെ കടക്കരയിലൊക്കെ കിടന്ന അവസ്ഥ മീൻ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പൊ ആ സത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ സത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നിന്ന് ദൈവം സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുപത് സെന്റ് ഭൂമിയും ഇപ്പൊ ഈ എൺപത്തൊമ്പതില് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും വാസ്തവം പറഞ്ഞാ പത്ത് വർഷത്തെ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലേ കാത്തിരിപ്പ് മാ മാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഭാഗ്യമാണ് ഭാഗ്യം എനിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ എന്നോർത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കാറില്ല സന്തോഷപ്പെടുകയാണ് ഇന്നത് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം എന്തൊരു സന്തോഷം അന്നും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഒരു മുറി മുറി പോയില്ല പിള്ളേർ വിശക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പപ്പ പോയി മുരിങ്ങയില വറച്ച് അവർക്ക് അവിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മുരിങ്ങയില വരയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതെല്ലാം പുഴുക്കൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ച് അത് തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവത്തോട് നന്ദിയേ ഉള്ളൂ കാരണം കർത്താവ് ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഉദ്ദേശം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം കാണിച്ചതായ ആ ട്രെയിൻ നിറയെ ഗോതമ്പ് മണിയെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ അയക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കായ ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരം ശുശ്രൂഷകരെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ആണുങ്ങളെയും പെൺപിള്ളകളെയും ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പോയാലേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സുശേഷ വേലയിൽ എല്ലാം സുഖമായിരിക്കണോ എല്ലാം നന്നായിരിക്കണോ വയറുനിറയെപ്പോഴും ആഹാരം ഒരുക്കണോ എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷമായിരിക്കണോ രോഗം വരരുത് ദുഃഖം വരരുത് ഞെരുക്കം വരരുത് പണക്കഷ്ടം വരരുത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ സുവിശേഷ വേലയിൽ നമുക്ക് നന്നായിരിക്കണം പക്ഷെ പലരെയും നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാനോ അവരെ നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തെടുക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് അനേകരെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മോൾഡ് വേണം ആ മോൾഡ് ഉടയാതെ നല്ല ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ അച്ചപ്പവും നല്ലായിരിക്കും ആ മോൾഡ് തീ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണല്ലോ മോൾഡ് അതെ പരുവത്തിൽ എത്തുന്നത് അതെ അതുപോലെ നമ്മളും കടന്നു പോകേണ്ടിയ തീകളുണ്ട് ആ തീയിലൂടെ കടന്നു പോകണം ദാനിയൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായവും അതിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവർ പലരും നിത്യജീവനായും പലരും നിത്യ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യ നിന്നയ്ക്കുമായി എഴുന്നേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയുണ്ട് നിത്യജീവന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുന്നേക്കാം അതുമാത്രമല്ല അടുത്ത വചനം പറയുന്നത് പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചവർ അവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്നേക്ക് ശോഭിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ സന്തോഷവും ബലവും എൻ്റെ ഭർത്താവിനും എനിക്കും ദൈവം തന്ന ഒരു ഉന്തി വിടുന്നതായ സംഗതി ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് കഷ്ടമാണെങ്കിലും പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രകാശിക്കും അനേകരെ പ്രകാശത്തിൽ നടത്തിയ നമുക്ക് അതിനുള്ളതായ സന്തോഷം അന്ന് അനുഭവിക്കാം ഈ ലോകം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുമെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇവിടെ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുവാൻ ലോകത്തിന് കഴിവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകം വ്യത്യാസമായിരുന്നാലും നമുക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മ മണവാളൻ നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് സന്തോഷം തരികയും ചെയ്യും അത് കഷ്ടതയല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോയ ലീഡർ യേശു ആ കഷ്ടതയിലൂടെ അല്ലേ കടന്നു പോയത് ആ ലീഡറിനെ പിൻപറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ലീഡർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ശിഷ്യന്മാരും നമ്മളവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെങ്കിൽ ഈ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലണം ഇതൊരു ഭാഗ്യം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും നമ്മൾ സംസാരിച്ച വഴിക്ക് പല്ലെല്ലാം വെപ്പ് പല്ലാണെന്ന് പറയുകയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ദൈവിക തേജസ
ഒരു ടീം സഹോദരിമാരുടെ ടീം ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ആത്മാക്കളെ ദൈവം തരാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഈ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഇപ്പോഴവരെല്ലാം സുശേഷ വേലക്കാരാണ് ആ സഹോദരന്മാർ സഹോദരികളും അതിൽ സഹോദരിമാരുടെ ഒരു പതിനൊന്ന് പേരോട് ചേർന്ന് ഞാനും ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജംഗ്ഷനിൽ മെയിൻ റോഡുകളിൽ ഓരോ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ എയർ നടത്തും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ എയർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏഴെണ്ണം നടന്ന് എട്ടാമത്തെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉപദ്രവവും കഷ്ടവും കൂടുതലുള്ള ഇടത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും മറ്റു നേരങ്ങളിൽ മറ്റു പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ സാക്ഷി പറയുക ആ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുക എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇട സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മയക്ക് എടുത്ത് ഹാൻഡ് മൈക്കാണ് ഹാൻഡ് മൈക്ക് വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് ഏ ക്രിസ്തു എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ കയറി ഇറങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മിണ്ടരുതെന്ന് മിണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഹാൻഡ് മൈക്കിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് ദൂരം കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ തെറ്റിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വായു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഇതിനപ്പുറം ഇവിടെ നിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ കുതിരയെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കാം കുതിരയിൽ നിന്ന് ഒരു കു കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവർ കഴുത ആ അതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് എന്നെ ഇടിച്ചു ഇടിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് കൈയേയും പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി ഒരു ഇത് ചാക്കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്ക് വെള്ളം ഓടുന്നതായ സ്ഥലത്ത് തള്ളിയിടാനായിട്ട് പുള്ളി ശ്രമിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ വീണില്ല എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന പിള്ളേരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ കഴുത്തിന് വെട്ടിയെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഈ കഴുത്തിനെ വെട്ടുന്നതിൽ പേടിയില്ല എന്നാലും ശരീരം നമ്മൾ ജഡത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്ന കണ്ണ് തുറന്നിരുന്ന ഇയാൾ കത്തിയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം തോന്നുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചതെല്ലാം പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല പ്രസംഗവും കൂടെ ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇദ്ദേഹം വരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് വെട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തെഴുപത് പേര് ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോവർ കഴുതിയും കൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങ് സ്ഥലം വിട്ടു ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം ഒന്നും അവിടെ കാണാനില്ല പക്ഷെ പുള്ളി ഇടിച്ചതായ ഇടിയുടെ ആ പല്ലിൻ്റെ പ്രയാസം അപ്പോഴും എനിക്ക് അനു അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഈ രണ്ട് പൊയത്തിലും ഇങ്ങനെ കൈ വിരളി താർത്തി അവരിങ്ങനെ എന്നെ അമർത്തി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തള്ളിയത് അപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് ഇന്നും നമ്മൾ ഒരു ചില പരസ്യവങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി പിന്നെയും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ഒരു മൂന്ന് പരസ്യവും കൂടെ പിന്നെയും നടത്തി ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇന്നും കുറച്ചും കൂടെ ധീരതയാണ് വന്നത് നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയി വീട്ടിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പല്ല് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസവും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നല്ല ഉയർത്താൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഇപ്പം ഉയർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിലയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ ദൈവ ദാസനവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് കഷ്ടം അപ്പോൾ ഒരു തുണി കൂടെ കഴുകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോഴെല്ലാം വാഷിംഗ് മെഷീനില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്ന ഒരു നാൾ നാളുകളായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പ്രാർത്ഥന നേരത്തെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥി ചുമ്മാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല കൈയടിച്ച് നമുക്ക് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കാം മരിക്കുന്ന അങ്ങ് മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈയടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കൈയടിച്ച് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കെട്ടുകൾ അങ്ങ് അഴിഞ്ഞു പോയി അന്ന് തന
ഞാൻ ആദ്യമായി സന്തോഷിക്കുന്ന അപ്പോഴും മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഇതൊരു സംഭവം ഇനി ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അനേക സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസം പതിനാല് പ്രാവശ്യം അടി ചെയ്തു അടി വാങ്ങി അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അടിച്ച അടി കൊണ്ടപ്പോഴെല്ലാം അവർ ചിന്തിച്ചത് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആ സ്ഥാനത്താണ് ദൈവം പിന്നെയും ജീവൻ കൊടുത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര ഒന്ന് ഒരു വർഷവും എട്ട് മാസത്തിനു മുമ്പ് വരെയും ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടതുപോലെയും അഴ വാങ്ങിയതുപോലെയും അത് ഞാൻ അധികം പറ്റത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചെറിയതായിട്ട് അനുഭവിച്ചത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് പപ്പ ഞാൻ എന്നോട് കൂടെ ചില ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേനൽ പോയി ഗ്രാമത്തിൽ പോയി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയ ഉടനെ എല്ലാവരും വളഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രയാ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഹാൻഡ് മേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പ്രസംഗിക്കട്ടെ എന്ത് വന്നാലും വരട്ടെന്ന് പപ്പ ഓക്കെ പെർമിഷൻ തന്നു തന്നു ഞാൻ ഹാൻഡ് മേക്കുമായിട്ട് വെളിയിലിറങ്ങി ഇവരിങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാൻഡ് മേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങി പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുറേ സഹോദരിമാരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവർ വന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിലക്കുക മാത്രമല്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ തക്കോണം അവർ കടന്നു വന്നു ഇത് കണ്ടതായ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ എന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് തൂക്കിയെടുത്ത് അവർ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മഴ ഭയങ്കരമായ മഴ കല്ല് മഴ വീഴുന്നത് പോലെ മഴ വന്നു ഇടിവെട്ടി മിന്നൽ അതുവരെ ഇല്ലാത്ത സംഭവം അവിടെ നടന്നു ഈ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നവരെല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങളും അവിടുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇന്നവിടെ ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചു ഫ്രൈസ് അലോഡ് അലലുയ ഇതൊരു സംഭവം ഇനി ഒരു സംഭവം രാമേശ്വരത്തിൽ ഇത് രാമേ ഇത് മുതുകുളത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രാമേശ്വരത്തിനകത്ത് അവിടെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോവും എൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോവും കൂടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഞാൻ കടന്നു പോവും അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം വിചാരിച്ചു ഇവരെ ഇനി ഇവിടെ കയറ്റരുത് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച പോകും ഇവർ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തു അതിൽ കുറേ പശുവിൻ്റെ ചാണകം അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ അതിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കലക്കി ഒരിടത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് ഞാൻ എപ്പോഴും പോകുന്ന പോലെ പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു സൈഡ് റോഡാണ് ആ സൈഡ് റോഡിലേക്ക് വന്ന് കയറി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ രണ്ട് പേരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് വഴിയല്ലേ ആരെല്ലാം പോകും വരുമെന്ന് ഞങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നാ മുൻഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കയറി വന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലിരുന്നതായ വലിയ ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ ചിരട്ട തവിയുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ നീളമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് അവരിങ്ങനെ കലക്കി ഇങ്ങനെ മേത്തൂടെ എൻ്റെ ഞാനൊരു വെള്ള സാരിയാണ് കെട്ടിയിരുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മുഴുവനും അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു എന്നെ മാത്രമല്ല എന്നോട് കൂടെ വന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒഴിക്കുവാൻ തൊക്കെ തുടെ തുടങ്ങി എൻ്റെ മുഖത്തെ തുടയ്ക്കുവാൻ തക്കണം ഒന്ന് കഴുകുവാനായിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കഴുകാമെന്നുണ്ട് ആരും തരാൻ അവിടെ ഇല്ല നേരെ ഒരുമാതിരി ഒരു വൈകിട്ടേ ഇരിക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ എൻ്റെ സാരിയുടെ തുമ്പെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുഖം തുടച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് വന്നു ഉടനെ ബസ് വന്നു കൈ കാണിച്ച് ബസ്സിൽ കയറി ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ടിക്കറ്റ് ആദ്യം എടുത്തു ഞാനും എൻ്റെ മോനും ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വണ്ടി അവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റുള്ള സമയത്ത് വണ്ടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ കാറ്റിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കയറി ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നാറ്റമെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നവർക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ അയ്യോ സാറേ ഇവരിപ്പം കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു നാറ്റം ഇവരെ ഒന്ന് ഇറക്കി ഉടനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ
ആഹാരം കൂടെ ശരിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിലയിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ചൊവ്വാഴ്ച വന്നു പോണോ പോണ്ടയോ ബുധനാഴ്ച അപ്പൊ എന്റെ ജഡം പറഞ്ഞു മതി ഇതിനപ്പുറം എന്തോന്നാ എന്ന് എന്നാ ആത്മാവ് പറയുന്നു പോ പോകണം ആത്മാവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ആ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ പോയി ആ ഗ്രാമത്തിലിറങ്ങി ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന വീട്ടിനടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്നെ ആര് ഈ ചാണകവും വേസ്റ്റും ആയിട്ട് ചേർത്ത് എന്നെ മേലിൽ ഒഴിച്ചോ അവരിങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സഹോദരിയെ കണ്ടിട്ട് തമിഴിൽ അവരോട് ചോദിച്ച് നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങ് കോവിച്ചു പോങ്ക അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നെ ദേഷ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോയി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നു അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും എല്ലായിടത്തിലും വീടുകളിൽ പോയി ഞാൻ അവരെ മീറ്റിങ്ങിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷണിക്കുന്ന നേരത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ വീട് എങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് പോയി എന്നെ കണ്ട ഉടനെ പുള്ളിക്കാരി വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി ശരി അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോയി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ മറ്റു വീടുകൾ കയറിയ കൂട്ടത്ത് ഈ വീട്ടിലും പോയി ഈ വീട്ടിലോട്ട് കയറിയ ഉടനെ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഒരു ചായ ഇട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വേണ്ട ചായ ഇപ്രാവശ്യം വേണ്ട അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചോളാം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാൻ പുള്ളിക്കാരി അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടിട്ട് അവരെ നമ്മൾ വിട്ടുവലയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നേടാൻ പറ്റത്തില്ല അവരെയും നേടാൻ പറ്റില്ല ആ ഗ്രാമത്തെയും നേടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്ന കൃപ അല്ല എൻ്റെ കഴിവും എൻ്റെ മിടുക്കും ഒന്നും അല്ല ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കൊത്തോണം ആ സഹോദരി അത് പറയുകയും അതിനുശേഷം പിന്നെ അവരോട് പോ പോയി സഹകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരികയും അവിടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിച്ച് വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പത്ത് പതിനൊന്ന് കുട വ്യക്തികൾ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സഭ എഴുന്നേറ്റു ഹാലലൂയ ഇങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ അനേക അനുഭവങ്ങൾ ദൈവകൃപയാൽ ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിനും ധാരാളം പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിവിടെ വരണമെന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ വരാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയാലും ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി വയ്ക്കും പിന്നീട് സരോജം നീ അടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും എനിക്ക് തരുന്നതാണ് ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അവരവിടെ ഇരുന്ന് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ അറിയാം അതുപോലെ കർത്താവും അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ആത്മമണവാളൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ആ കർത്താവാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളും വിനീതരാണ് അതെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് അനേക രാജ്യങ്ങൾ പോകുവാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നില്ല അതെ 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 ഇവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ യു കെ യു കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജർമ്മനിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സിസിലിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ റുമേനിയയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബൊളിവിയയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അലാസ്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ദുർവ പ്രദേശം അവിടെ ഈ ഐസിൽ ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും ഞാനുമായിട്ട് പോകാത്ത കുറച്ച് നാടുകളെ ഇനി ഉള്ളു ദൈവം ശ
ഒരുവാക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു ആ താമസിച്ച സമയമല്ല സെമിനാർ പോലെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വന്ന് ഒരു വലിയ മുതൽ കൂട്ടായി അവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അനേകർ കർത്താവും അവിടെ മേക്ക് ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെതായുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ഞാനും എനിക്ക് ഈ കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടോ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടോ അത്രയും കഴിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കും അതുപോലെ ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയതായ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് അവരെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നടത്താം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ നടത്തിയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നടത്തിയത് കൊണ്ട് അനേക വേലക്കാരെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ആയിരുന്നു അതെ വളരെ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരുന്നു രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് നാലരയ്ക്കൊക്കെ പപ്പ എഴുന്നേക്കും എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ച് മണിക്ക് എവിടെ ആയാലും അത് അമേരിക്കയോ ആഫ്രിക്കയോ യു കെയോ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ഈ ഈ അഞ്ച് മണിക്കുള്ള പ്രേയറ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർത്തത്തിൽ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ആറ് മണി വരെ പ്രേയർ പ്രേയർ കഴിഞ്ഞ് ആറ് മണിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഔട്ട് റീച്ചിന് അങ്ങ് പോകും ഞാനൊരു ഭാഗത്ത് പ്രസംഗിക്കും പപ്പ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പ്രസംഗിക്കും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഔട്ട് റീച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് എട്ടര ഒമ്പത് മണിക്കാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് കയറും ഒരു മണി വരെ മീറ്റിങ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് മണി വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അഞ്ച് മണിക്ക് വേറെ ഒരു മീറ്റിങ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ റുമേനിയയിൽ ഒരു സമയം ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നപ്പം അവിടെ പപ്പ പറഞ്ഞു ആ പാസ്റ്ററോട് അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് രാവിലെ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഞ്ച് മണിക്കല്ല ഞങ്ങളെ ദേശത്ത് പറ്റത്തില്ല വാസ്രയെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അപ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞ് ശരി നിങ്ങൾ ആരും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കയറ്റൊന്ന് തുറന്നിട്ടാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഭാര്യയും ഞാനും വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിയോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കുമെങ്കിൽ അനൗൺസ് കൊടുക്കുക വരുന്നവർ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഈ ദൈവദാസ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി മെയിൻ ഗേറ്റെല്ലാം തുറന്നിട്ടു അനൗൺസും കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ അവിടെ കടന്നു ചെയ്യുന്നപ്പം ഈ ഗേറ്റ് തുറന്ന് ദൈവാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോട് ചേർന്ന് നോക്കിയപ്പം കുറേ കാറുകൾ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സരോജം നീ അവിടെ താഴെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താഴെ പോണു അവിടെ നിന്ന് നീ പലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഞാനിവിടെ കുറേ പേരുണ്ട് ഇവർക്ക് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാമെന്ന് പപ്പ അവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ഞാനിവിടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി ആളുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആറ് മണി വരെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറഞ്ഞ് ആറരയായി ഏഴായി ഏഴരയായി എട്ടായി ആളുകൾ വന്നു തീരുന്നില്ല ആളുകളെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കും ആളുകളെ അറിയത്തില്ല ജനങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയും ഇവരോട് ഇങ്ങനെ പറയണം എനിക്ക് ഭാഷയും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ തന്ന അതിനൊത്തോണം ഇംഗ്ലീഷിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ തക്കണം ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ പോയവർ പ്രാർത്ഥിച്ചവർ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വരണം ഇവിടെ ദൈവപ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് പത്ത് പത്തര വരെ ആ മീറ്റിംഗ് അങ്ങ് നീണ്ടുപോയി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വരുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പത്തര വരെ തീർന്നു അന്ന് നടന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈകുന്നേരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റുമേനിയയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ഫാമിലിക്കാർ അവിടെ മകൾ യു കെയിൽ താമസിക്കുകയാണ് അവരോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദൈവപ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഉടനെ പ്ലേറ്റ് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണമെന്ന് അവർ കുടുംബമായി ഉടനെ പ്ലേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവർ രാത്രി മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ
സരോജിനി പൗലോസിൻ്റെ എഴുപ എൺപത്തി ഒൻപതിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു വീട് ആയ ഒരവസ്ഥ ഒരു ഭവനം ലഭിക്കുന്നു ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അല്ലെ നോഹയുടെ പെട്ടകത്തെ അറാറാത്തു പർവ്വതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ രാമേശ്വരത്ത് സത്രത്തിൽ തല ചായ്ച്ച സരോജിനി പൗലോസിന് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ ഒരുപാട് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹം എന്നാലും പറയാവുന്നതൊക്കെ സ്വല്പം പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരു സന്തോഷം അതെ ഞാൻ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് ഓടി വരുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചില വർഷങ്ങളായി പപ്പയോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് ബൊളിവിയക്ക് പോകണം ബൊളിവിയ 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 എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു സമയം ദൈവം ബൊളിവിയക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചു അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു വചന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ അറ്റത്തോളം അങ്ങനെയാണ് ബൊളിവിയയിൽ പോയി അവിടെ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആരെയും അറിയത്തില്ല ഒരു ഫാമിലിയെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ മെഡ്രാസിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അവരെ മാത്രമേ അറിയാവൂ അവരെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബുളിവിയിൽ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സംസാരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ പുള്ളി ആ ടി വി സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയപ്പോൾ മുമ്പും മുമ്പും അറിയാത്ത പപ്പയുടെ ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ മകനാണ് ആ ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അലോഡ് അവിടെ പപ്പയുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ് പറയണമെന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ദൈവം എല്ലാ വിഷയവും കൊടുത്തു ഇതാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അത് പപ്പ സംസാരിച്ചു എൻ്റെ അനുഭവം ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ടി വിയിൽ സംസാരിക്കാനിടയായി അതിൽ ഒരു വിശേഷിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് അമ്പതിനായിരം പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റിൽ കേൾക്കുവാൻ തക്കോണോ ആ ടി വി മുഖാന്തരം കർത്താവ് ഇടയാക്കി ആ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരമ്പതിനായിരം പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കേൾപ്പിക്കാൻ തക്കോണം ദൈവം തന്നതായ ആ സന്ദർഭം വലിയ സന്ദർഭമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഞങ്ങൾ കരുതി അതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതായ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയായി ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ പേര് ബത്തേൽ ഹൗസ് എന്നാണ് ബത്തേൽ അവിടെ കർത്താവ് വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവദൂതന്മാർ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നു കയറുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളവിടെ പോയതിന് ശേഷം സുഖമായിട്ട് നല്ല കാറ്റ് നല്ല വെള്ളം അനേകർക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം അനു കഴിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വെള്ളം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല കിണർ ദൈവം തന്നു അതുപോലെ നല്ല കാറ്റോട്ടമുള്ളതായ ഒരു വീട് രണ്ട് നിലയുള്ളതായ ഒരു വീട് ദൈവം തന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എന്ത് പ്രയാസമില്ലാതെ നേരത്തെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഓലയെടുത്ത് ത തലയിൽ പായെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മൂലകളിൽ ഒതുങ്ങിയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ദൈവം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കെട്ടിയതല്ല സ്ഥലം ഒരാൾ മേടിച്ചു തന്നു അതുപോലെ ഈ വീടും കെട്ടിത്തന്നതാണ് അങ്ങനെ കർത്താവ് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് ആ വീട്ടിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കഴിക്കാം നല്ല വെള്ളം പച്ചവെള്ളമെങ്കിലും നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാം ആഹാരം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സമയവുമില്ല പലപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഉള്ളായിരുന്ന പോലെ നേരത്തെ പപ്പ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുമ്പം കഴിക്കാൻ ആഹാരമില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആരോഗ്യമുള്ളവരായി കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാലും ഞങ്ങളെ ദൈവം വഴി നടത്തി അതിനുശേഷം ഈ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഏഴാമത്തെ ഒരു മകളെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു വളർത്താനായിട്ട് ആ മോളിപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവർ ബൈബിൾ സ്കൂൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മക്കളുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആറ് മക്കളും കല്യാണം കഴിച്ചു ഇവരെ എല്ലാവരെയും 
ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ചുമതല എനിക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്താലും അവിടെയും സുവിശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിനകത്ത് ടീച്ചർമാർക്കെല്ലാം സുവിശേഷം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതും ഒരു സുവിശേഷ വയലായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ദൈവകൃപ ഒരു ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ഒരു മാസം ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചുങ്ങൾ ഈ കൊപ്പ് തൊപ്പിൾ അത് വിഴാതെ കിട്ടിയ ഒരു കൊച്ചുണ്ട് ആ അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളെ എടുത്ത് വളർത്താൻ ദൈവം കൃപ തൊണ്ണൂറ്റിക്കണക്കായ മക്കളെ ഞങ്ങൾ വളർത്തി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു പതിനേഴ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ ഞങ്ങൾ വളർത്തുക മാത്രമല്ല അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ബൈബിൾ സ്കൂളിലാക്കി ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മിഷനറികളാക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ച് കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഏഴ് പേർക്കും സുവിശേഷ വേല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സുവിശേഷ വേല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വളർത്തുന്നത് വേല അധികമുണ്ട് വേലക്കാർ ചുരുക്കം കൊയ്ത്തിന് യജമാനോട് വേലക്കാർക്കായി അപേക്ഷിപ്പിന്നെന്ന് നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെ മക്കളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്യോഗത്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അതൊരു ഒരു ഒരു പരീക്ഷ മനോഭാവമല്ലേ അതെ അതെ അതിപ്പോൾ അപ്പം എൻ്റെ ഭർത്താവ് പറയും സരോജ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാകണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാകണമല്ലോ ഏഹ് നമുക്കൊരു മാനസാന്ദ്രം ഉണ്ടാകണോ അല്ലാതെ ചുമ്മാ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചോ ഏഹ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് പലതും അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതെ എനിക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് കഷ്ടമുണ്ട് കാരണം വലിയ വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തവർ വരെ മക്കളെ ഇന്ന് സുശേഷ വേലയിലില്ല അതിന് കാരണം രണ്ടാണ് ഒന്ന് പിള്ളേർ തന്നെ പറയും പപ്പേ അമ്മേ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഞങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പിള്ളേരുടെ ചില നിർബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ പപ്പയും അമ്മയും വിചാരിക്കും ശരി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവർ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഇവരെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ വേല ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കാലം വരെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പിൻഗാമികളായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ സരോജിനി പൗലോസ് എന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് അടുത്ത തലമുറയെ കുറിച്ച് ഒരു വിഷമം ഇല്ലാത്തൊരു ജനറേഷൻ ആണ് ഈ ജനറേഷൻ അതെ അതെ നമ്മൾ കാണിച്ചു വെച്ചതായ നമ്മൾ പോയ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ തലമുറ റെഡി ആയിരിക്കണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു അത് ആൺമക്കളായാലും പെൺമക്കളായാലും ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ വേലയിൽ അവർ ചുമലു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാളിന്ന് ബൈബിൾ സ്കൂൾ നടത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ മരുമകൻ ഞങ്ങളുടെ മകൻ സ്കൂൾ ചർച്ച് നടത്തുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ മകൾ ഈ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം വളർത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സ്കൂളും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു ആദായത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അതൊരു സേവയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സുവിശേഷം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് അതിനൊരുത്തി അതിനുവേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ എല്ലാവരെയും മൂത്ത മകൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് അവൻ ഒരു അവൻ്റെ പേരിട്ടത് തന്നെ ലോകപ്രശസ്തനായ ബിൽഗ്രഹാമിനെ പോലെ മോൻ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ പേരിട്ടത് അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ അവൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സോൾജിയർ അവനൊരു യുദ്ധവീരനായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം അടുത്ത് സൂസന്ന കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിച്ചവളാണ് സൂസന്ന അതുകൊണ്ട് സൂസന്ന എന്ന് പേരിട്ടു അടുത്ത് മേരി ക്രിസ്റ്റീനാൽ അതൊരു ക്രിസ്റ്റിയ പേരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവളാണ് അവിടെ പോയി പ്രസവിച്ചത് അടുത്ത് നാലാമത്തെ മകൾ പെർസീസ് അത് നമ്മൾ റോമൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത പെർസീസ് എന്നാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെർസീസ് എന്ന് പേരിട്ടു അവിടെ പേര് പോലെ അവരായിരിക്കണം കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അ
ആബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യ സാറയെപ്പോലെ ഇവളായിരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇതെല്ലാം മക്കളുടെ പേരുകൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു ഇവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ച് ഇവർ പഠിപ്പിച്ച് ഇവർക്കൊന്ന് ജോലി വാങ്ങിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇന്നുമില്ല അന്നുമില്ല അന്നും വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നും വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഒന്നും കുറയില്ലാതെ എല്ലാ വിധത്തിലും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നല്ലൊരു വീട് തന്നു നല്ല ഒരു ചർച്ച് തന്നു ആ ചർച്ചിനകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഇന്ന് പതിനയ്യായിരം പേര് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്തിൽ ഇരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യക്കൂടിയതായ ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തെയാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു അമ്പത് പേർക്ക് അധികം അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് അധികം താമസിക്കാം ബൈബിൾ സ്കൂൾ അതിലാണ് നടക്കുന്നത് ചർച്ച് അതിലാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ അവിടെ പല ആഫീസുകൾ പല കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പല കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂത്ത മകൻ എല്ലാ വർഷവും കുറഞ്ഞത് പല ലക്ഷങ്ങൾക്ക് പല ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉദവികൾ ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സൈക്ലോണൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പപ്പയും ഞാനും എൻ്റെ മക്കളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉദവി ചെയ്യും സിലോണിൽ നിന്ന് ആൾക്കൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തിൽ അവർക്ക് ആയിരക്കണക്ക് ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് വരും പട്ടിണിയോടെ വരും അവർക്ക് ഞങ്ങൾ കാ രാവിലെ ഉപ്പുമാവും ചായയും കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇത് നിമിത്തം ഈ ക്യാമ്പുകളിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോയി സന്ധിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു നല്ല സന്ദർഭം തന്നു ആ സന്ദർഭം കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ബൈബിൾ കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയതായ ലോകപ്രകാരമുള്ള പായ് പാത്രങ്ങൾ അത് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടെ ഞങ്ങളത് ചെയ്തു ഇന്ന് അനേക ക്യാമ്പുകളിലും പല സഭകൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് പല വേലക്കാരെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത പലരും ഇന്ന് സിലോണിൽ തിരിച്ചു പോയി അവിടെ പാസ്റ്റർമാരായി പല ചർച്ചകളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതം നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം തനിയെ എല്ലാം മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടി എല്ലാം എല്ലാം എക്സാമ്പിളാണ് മാതൃ പുരുഷരാണ് നിങ്ങൾ ദൈവം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒത്തിരി ഈ ഈ ഈ അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇന്നത്തെ തലമുറകൾ കേൾ അവർക്ക് കേൾക്കുവാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ അവരാരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരമായ വാസ്തവം നിരവധി അനുഭവങ്ങളുള്ള ഈ കുടുംബം ലോകത്തെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുവാൻ മിഷണറികളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുവാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് മിഷണറിമാരെ പുറത്തു വിടുവാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സുവിശേഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടല്ലോ കടൽ തീരങ്ങളിലും കടത്തിണകളിലും മീൻ ചന്തകളിലും സത്രങ്ങളിലും കിടന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് വഴിയോരങ്ങളിൽ കൂടി നടന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് ദൈവം അവരെ വിവിധ നിലകളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വിവിധ പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മിഷണറി ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മിഷണറി ചലഞ്ച് അവരുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മിഷണറികൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർ ഹാർവസ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴിലും ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്ന പുസ്തകം ലഭ്യമാണ് മിഷണറി ചലഞ്ചിൻ്റെ ഇത് തമിഴ് വേർഷൻ ലഭ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ലഭ്യമാണ് ഏറ്റവും പുതിയൊരു പുസ്തകം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ട് പബ്ലിഷായ സരോജിനി പൗലോസ് എഴുതിയ ധീര വനിതകൾ എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ പ്രിയ മകൾ അനുഭവിച്ച ജീവിത പച്ചയായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തുതരാം ഈ പുസ്തകം ഈ ധീര വനിതകൾ എഴുതാനുണ്ടായ പ്രചോദനം എന്താണ് ഈ ഈ പുസ്തകം എഴുതാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവം നിങ്ങളോട് പ്രിയ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിട്ടുപോയി എന്നാൽ ഒരു പ്ര
ഞങ്ങളുടെ ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് പോയി അതിൽ ഒരു പൈസ ഇല്ലാതെ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഞങ്ങൾ കൊലോശ്യം കാണാനായിട്ട് പോയിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി ആരെ എടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എടുത്തു വന്നു എംബസി പോയി എംബസിയിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പഴയ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇത് വന്നു എല്ലാം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരേ ഒരു ഡ്രസ്സുമായിട്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു റോമിൻ്റെ സംഭവം ഞങ്ങൾ വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേദന ആയിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളും അതുപോലെ സഭയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു അത് പറയാൻ ഒത്തിരി നേരം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം നടന്നു അടുത്ത് രണ്ടാമത് ലേ ലഡാക്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ മരണത്തിൻ്റെ അറ്റത്തിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പീൻസിലോട്ട് പോയി അവിടെയും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ അത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മറ സൈഡിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പടം ഫിലിപ്പീൻസിലോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ ത്രീ വീലറിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ടു ഫോർ വീലറിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ടു വീലറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു സൈഡ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ട് പോയി രണ്ട് മൂന്ന് വില്ലേജ് ഇത് കാടുകളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ മലകളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഇടയായി അവിടെ അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്തു ഈ പുസ്തകം എഴുതുവാൻ ഒത്തിരി നാളുകളായി പപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞു സരോജം നീ ഒരു പുസ്തകം എഴുതണം നീ പുസ്തകം എഴുതിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെയായി ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ പപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച എനിക്ക് കാണുവാനിടയായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞു സരോജം നീ ബുക്ക് എഴുതണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആമുഖം എഴുതാം എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചതിന് ശേഷവും പറഞ്ഞ് എന്നെ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്തു എന്നെ അടിക്കടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു കാര്യത്തിൽ പപ്പ പറയും ഏ റിയൽ ഏ റിയൽ ലൈഫ് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് കഷ്ടങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും നേരത്തിൽ നീ എനിക്ക് ഒരു റിയൽ ആണ് നീ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു റിയൽ ലൈഫാണ് എന്ന് എന്നെ അടിക്കടി ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കോംപ്ലിമെൻ്റ് അതല്ലേ എന്നെ അടിക്കടി നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഏ റിയൽ ഏ റിയൽ ലൈഫ് വണ്ടർഫുൾ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നെയും കൺഫർമേഷൻ വണ്ണും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ മരിച്ച ശേഷം ഈ ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ സമയത്ത് ഇതിനെ അത് റിലീസ് ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ആല് ഇടയാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഈ പുസ്തകം